नमस्ते वेलकम टू दीक्षा अकाडमी नीन शिरीष एनसीआरटी क्लास नईन् जिग्रफी लाप्टर फोर क्लैमेट थर्ड पार्ट सब पार्ट लाटिट्यूड गीडियो मनमेंटे फैक्टर्स एफेक्टिंग इंडिया क्लैमेट भारत देश वातावरणा निे फैक्टर्स एने अच्छा लास्ट वीडियो मनमेना क्लैमेटि कंट्रोल गुना प्रदेश क्लैमेट नईना ये प्लेस क्लैमेट नईना कंट्रोल आर फैक्टर्स उ मेजर कंट्रोल अने मन की उन्ई दे ये प्रदेश क्लैमेट वातावरणा निेवी एटी अंटे लाटिट्यूड आलिट्यूड प्रेजर अंड विंड सिस्टम डिस्टेंस फ्रम दी काटालिटी अटा ओशन करे अड रिफ फीचर्स ये प्रदेश ओक क्लैमेट नईना निेवी आर उ अवेटी अटे लाटिट्यूड आलिट्यूड प्रेजर अंड विंड सिस्टम डिस्टेंस फ्रम दी ओशन करे अंड रिफ फीचर्स इधर सो ई पार्ट एवरना मिस्ना वाले कंपलसरी चूँ नशन लिंक कंपलसरी चूस तरह इकड़की रही अच्छा क्लैमेट अंटेटो मन की तुम क्लैमेट अंटे वातावरण मरी वेदर अंटे वेदर अंटे वातावरण मरी क्लैमेट की वेदर की मध्य व्यत्यासमेंटने मन फस्ट पार्ट चूडम जी वेदर अंटे वेदर रिफर्स टू द स्टेट आफ् दि अट्मास्फिर् ओवर एन एरिया इट एनी पाइंट आफ टाइम अंत वेदर अंटे अट्मास्फिर् स्टेट एला अट एनी टाइम ओवर एनी पाइंट आफ टाइम ओवर एनी एरिया ये प्राप्त प्रदेश टाइम लाइना ये पाइंट आफ टाइम लाइना का पोदन मध्यान सायंत्र लेदे रात्रि एपड़ना का ये पाइंट आफ टाइम लाइना का स्टेट आफ् अट्मास्फिर् अट्मास्फिर् स्टेट एला अने वेदर अंत इट्स ए मूमेंट्री अटे क्षण निमशम गंट एला गंट को टेमपरेशर एक्वी नैक्स्ट गंट की टेमपरेशर तुम्हें वर्ष पड़ती गंट तरवा तो इपड़ेला वातावरण आटमोस्फिर् स्टेट टेमपरेशर एमशी डे टू डे फिनामेना वेदर अने ओके ह्यूमटी एंत अट्मास्फिर् प्रेजर एंत प्रेसपिटेशन एलाई विंडला टाइम लूमेंट्री एला मूवेंट अने वेदर मरी क्लैमेट अंटे क्लैमेट रिफर्स टू दम टोटल आफ् वेदर कंडीशन अंड वेरिए लज् एरिया फर् ए लांग पीरियड आफ टाइम मोर दर्टी इयर्स अटे लारजे मत प्राप्त लांग पीरियड आफ टाइम लांग पीरियड आफ टाइम चाल कहीसम मुफे पा प्रदेश में वेदर कंडीशन एलाई सम टोटल ऐवरेज वेदर कंडीशन एलाजु मन की वर्ष पड़ो टेमपरेशर एक्वच्छ नैक्स्ट डे अटमास्फिर् प्रेजर इंत यह वार रोज मोतम टोटल वन इयर एम चाहम अब मन थ्री सिक्टी फाइव डेस वेदर एला अने टोटल ऐवरेज चाहूँ अट्ला क्लैमेट अंटे टोटल आफ् वेदर कंडीशन अंड वेरिए टेमपरेशर एला अट्मास्फिर् प्रेजर एला विंडस एला प्रेसपिटेशन एला रेनफाला लेदे स्नोफा अड़ा अवी थर्टी इयर्स एला उ दाँ समोटल मन क्लैमेटनी अटा कदा अच्छे 
ఏ ప్రాంతం యొక్క ఏ ప్రదేశం యొక్క క్లైమేట్ నైనా నియంత్రించేవి ఆరు ఉన్నాయి అవి లాటిట్యూడ్ అల్టిట్యూడ్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్ సిస్టమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ ఓషియన్ కరెంట్స్ అండ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం మన భారతదేశం యొక్క వాతావరణం గురించి మెయిన్గా చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇండియాస్ క్లైమేట్ భారతదేశం యొక్క వాతావరణాన్ని నియంత్రించే ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఏంటంటే అది లాటిట్యూడ్ అల్టిట్యూడ్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్స్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్స్లో మనకి ప్రెషర్ అండ్ సర్ఫేస్ విండ్స్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వెస్ట్రన్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ సో ఈ పార్ట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవటం కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇది కూడా మనము నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం లాటిట్యూడ్ గురించి తెలుసుకుందాము ఓకేనా భారతదేశం యొక్క వాతావరణాన్ని నియంత్రించటంలో మేజర్గా మనకి లాటిట్యూడ్ అనేది ఒకటి ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నది మరి లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ గురించి మనకి తెలుసు కదా తెలుసు లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి టు లొకేట్ ఎనీ ప్లేస్ ఆన్ దిస్ అర్త్ అండ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ వీ నీడ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ మనకి లాటిట్యూడ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి మనకి ఒక మన అర్త్ పైన భారతదేశంలో మనకి ఇటు లొకేట్ ఏ ఒక్క ప్రదేశం యొక్క అడ్రస్ని కనుక్కోవడానికి లొకేట్ చేయటానికి ఇది ఇక్కడ ఉంది అని తెలుసుకోవటానికి మనము లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనే ఇమాజినరీ లైన్స్ని మనం గీసుకున్నాము అవునా ఎస్ సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ గురించి ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే సిక్స్త్ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సిక్స్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ అనే ప్లే లిస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో చూడండి ఓకేనా సో మనకి ఇది గ్లోబ్ గ్లోబ్లో జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది ఏంటి ఈక్వేటర్ భూమధ్య రేఖ భూ ఈ భూమధ్య రేఖకు పైన ఉన్నది నదన్ హెమిస్ఫియర్ భూమధ్య రేఖకు కింద ఉన్న భాగాన్ని సదన్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటాము ఇక్కడ పైన ఉన్న పాయింట్ నార్త్ పోల్ కింద ఉన్న పాయింట్ సౌత్ పోల్ ఈక్వేటర్ అంటే ఏంటి అన్ ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎట్ జీరో డిగ్రీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేటర్ భూమికి మధ్యలో ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఉంది విచ్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేటర్ ఓకేనా మరి లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్ ది లైన్ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఆల్ ది ఇమాజినరీ ల్యాండ్స్ లైన్స్ ప్యారలెల్ టు ద ఈక్వేటర్ ప్యారలెల్ టు ద ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్కి ప్యారలెల్గా ఉన్న ఇమాజినరీ లైన్స్ అన్నీ కూడా లాటిట్యూడ్స్ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఉన్న దాన్ని మనము ఈక్వేటర్ అని అంటున్నాము ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్లో ఉన్న ఇమాజినరీ లైన్ని మనము ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని అంటున్నాము ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వేటర్ దిగువగా ఉన్న దాన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అని అంటున్నాము సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ పైన ఉన్న దాన్ని మనము ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అని అంటున్నాము సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్లో ఉన్న దాన్ని మనము అంటార్టిక్ సర్కిల్ అని అంటున్నాము ఇవి లాటిట్యూడ్స్ అవునా అయితే మనము ఏం తెలుసుకున్నామంటే డ్యూ టు ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది అర్త్ డ్యూ టు కర్వేచర్ ఆఫ్ ది అర్త్ అర్త్ ఇలా ఫ్లాట్గా లేదు కదా కొద్దిగా ఇట్లా కర్వ్గా బెండ్ అయ్యేలాగా ఉంది కదా సో డ్యూ టు ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది అర్త్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్లా కర్వేచర్ ఆఫ్ ది అర్త్ ఉంది కాబట్టి సోలార్ ఎనర్జీ అనేది ఎర్త్ పైన సమానంగా పడట్లేదు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఈ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర డైరెక్ట్గా పడుతుంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈజ్ ఇంటెన్స్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్ ఈ ఈక్వేటర్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే భూమధ్య రేఖ ఉందో అక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంటెన్స్గా స్ట్రాంగ్గా ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా ఈక్వేటర్ పైన సూర్యకిరణాలన్నీ పడతాయి కాబట్టి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అట్లా 
ఈక్వేటర్ నుంచి దూరం వెళ్తూ ఉంటే పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే మనకి డైరెక్ట్గా పడవు లో ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ సన్ రేస్ లో ఇంక్లినేషన్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందా ఈక్వేటర్ దగ్గర డైరెక్ట్ పడుతున్నాయి కానీ పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి లో ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఈక్వేటర్ నుంచి పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఈక్వేటర్ నుంచి ఇంకా కిందికి వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈక్వేటర్ ఏరియాస్లో జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సోలార్ ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్గా పడుతుంది డైరెక్ట్గా పడుతుంది ఇంటెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లా ఈ పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే లో లో ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ అంత బాగా సన్ రేస్ అక్కడ పడవు కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకుందాం అయితే మరి ఈ లాటిట్యూడ్స్ అనేవి మన ఇండియాని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా అయితే ఈడ ఈక్వేటర్కి ఇంకా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్ క్యాప్రికాన్కి మధ్యలో ఉన్న ఈ జోన్ ఏమంటామంటే హీట్ జోన్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం వీటిని ఏమంటాము హీట్ జోన్స్ వీటిని ఏమంటారంటే దీన్ని టారిడ్ జోన్ ఆర్ టెంపరేట్ జోన్ జోన్ అని అంటారు దీన్ని ఏమంటారు టారిడ్ జోన్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్కి ఈ మధ్య ప్రాంతంలో సోలార్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్గా పడుతుంది ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి మనకు ఆర్కిటిక్ సర్కిల్కి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం నార్త్ టెంపరేట్ జోన్ అని అంటాము కొద్దిగా మామూలుగా టెంపరేచర్ అనేవి ఉంటాయి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి అంటార్క్టిక్ సర్కిల్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని సౌత్ టెంపరేట్ జోన్ అని అంటాము నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఇటు ఈ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ దగ్గర ఉంది నార్త్ టెంపరేట్ జోన్ నార్త్ పోల్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఈ లాటిట్యూడ్స్కి మధ్యలో ఉన్న వాడిని ఫ్రిజ్డ్ జోన్ అని అంటాము ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇక మైనస్లలో ఉంటుంది అనమాట అవి ఫ్రిడ్జ్డ్ జోన్స్ ఇవి జోన్స్ ఓకేనా మరి భారతదేశం పరిస్థితి ఏంటి అంటే మన భారతదేశం గుండా భారత్ గుండా ఏ లాటిట్యూడ్ పోతుందయ్యా ఏ లాటిట్యూడ్ ఎన్ని డిగ్రీస్ మధ్య లాటిట్యూడ్ పోతుందయ్యా అని అంటే ఫస్ట్ భారతదేశం యొక్క లాటిట్యూడ్స్ ఏంటి అంటే థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అవునా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే తెలుసుకుంటాము లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆఫ్ చూడు చూడండి ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ నార్త్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యలో మన భారత్ అనేది ఉంటుంది లాంగిట్యూడ్స్ ఏమో సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెవెన్ ఈస్ట్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీ టూ ఫైవ్ ఈస్ట్ లాటిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మన భారతదేశం నుంచి గుండా వెళ్తుందా భారత్ గుండా ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ నార్త్ అనే ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ ఇది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది భారతదేశం గుండా వెళ్తుంది ఏంటది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అంటే ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్లోని ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ నుండి మిజోరం వరకు మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది దిస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డివైడ్స్ ద కంట్రీ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి డివైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఏమెళ్తుంది మన ఇండియా గుండా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ప్రాసెస్ త్రూ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఫ్రమ్ ద ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇన్ ద వెస్ట్ టు మిజోరాం ఇన్ ద ఈస్ట్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ వెస్ట్లో ఉన్న గుజరాత్లోని ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ నుండి మిజోరాం వరకు మనకు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లయింగ్ సౌత్ ఆఫ్ ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ బిలాంగ్స్ టు ట్రాపికల్ ఏరియా ట్రాపికల్ ఏరియా ఇక్కడ మనకి భారతదేశంలో వెళ్తుంది కదా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ 
రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది కదా ఈ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కింద ఉన్న పార్ట్ అంతా కూడా మనము ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అని అంటాము అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి సౌత్ ఇండియా అంతా కూడా ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే దెన్ ద పార్ట్ లయింగ్ నార్త్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈస్ సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది మనకి నార్త్ ఇండియాలో మనకి కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఏరియా నార్త్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ లైస్ ఇన్ ద సబ్ ట్రాపిక్స్ దేర్ ఫోర్ ఇండియా హ్యాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ యాజ్ వ యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ సో భారతదేశంలో మనకి రెండు రకాల క్లైమేట్స్ అనేవి మనకు కల్ కనిపిస్తాయి ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఓకేనా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన ఉన్న భాగము నదర్న్ ఇండియాలో మనకి సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది సౌత్ ఇండియాలో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి కింద సౌత్ భాగంలో ఉన్న దగ్గర మనకి ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఎస్ సో ఇట్లా మనకి ఇండియాస్ క్లైమేట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఒకటి లాటిట్యూడ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏ లాటిట్యూడ్ పైన ఎంత సన్ రైజ్ పడుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి క్లైమేట్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది సో ఇండియాస్ క్లైమేట్ కూడా అంతే ఇది ఒకటి లాటిట్యూడ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము అల్టిట్యూడ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇండియాస్ క్లైమేట్ అనేది తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ కోసం వెయిట్ చేయండి అన్ని ఒకేసారి చెప్తే ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ క్లాస్ ఇది ఈ చాప్టర్ ఒకేసారి వింటే బోర్ వస్తుంది కాబట్టి మనము చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ